Good morning, dear students. Myself, Professor Prashant Tiwari. Welcomes to Sai Academy of Electrical Engineering. In Electrical Machine series, we are covering synchronous machine. In which today we will discuss about synchronous motor. Or today's topic is why synchronous motor is not self-start. Means synchronous motor self-start क्यों नहीं होता है? ये एक ऐसा topic है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि सिंक्रोनस मो इसी मशीन में इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है लेकिन सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सकता है लेकिन कुछ डिमेरिट्स की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है Dear students, in electrical machine, we have covered several topics like introduction of machine, classification of machine, construction of DC induction and synchronous machine. We also discussed working principle of DC machine, synchronous machine and induction machine. I am requesting please watch especially working principle of DC machine, induction machine and synchronous machine because here I used different tactics so that you can easily understand. We derived EMF, EMF equation of DC motor and generator. We also derived EMF equation of synchronous generator. And we also discussed about EMF equation of induction motor. In the last lecture, we discussed comparison between salient pole and synchronous pole synchronous machine. And today we are discussing about why synchronous motor is not self-starting. Dear students, without, without understanding some important facts and working principle of synchronous motor it is quite difficult to understand why synchronous motor is not self starting students synchronous motor is a double excited machine hota hai double excited means main iske stator ko bhi supply deta hu as well as iske rotor ko bhi supply deta hu main synchronous motor ke stator ko three phase ac supply deta hu jisse rotating magnetic field develop hoti hai aur main iske rotor ko dc supply deta hu jiske wajah se fixed permanent मैग्नेटिक पोल्स डेवलप होते हैं यानी स्टेटर को थ्री फेज जैसी सप्लाई देने से रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी उसकी स्पीड जो रोटेटिंग फील्ड की स्पीड होती है उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं और वो 120 एफ अपॉन पी यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ पोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब मैं रोटर की बात करूं रोटर को मैं रोटर पे अगर मैं फील्ड वाइंडिंग करता हूं तो फील्ड वाइंडिंग को मैं डीसी सप्लाई दूंगा जिसके वजह से रोटर के जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो परमानेंटली फिक्स होंगे यानी जब तक मेरा मोटर सप्लाई को ले रहा है जब तक मेरा मोटर एक्साइटेड है तब तक उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हमेशा फिक्स होंगे जबकि मैं अगर एसी मशीन के जब मैं सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर्स के पोल की बात करूं तो हर आप साइकिल पे अपनी पोलरिटी को चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स सिंक्रोनस मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं जिसमें अपोजिट पोल्स के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है और सिमिलर पोल्स के बीच में मैग्नेटिक रिपल्शन होता है यानी स्टेटर के मैग्नेटिक पोल्स और रोटर के मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से मैग्नेटिकली लॉक होते हैं जिसकी वजह से रोटर रोटेटिंग फील्ड के स्पीड को अचीव करके उसके साथ रोटेट होता है तो दैट इज ऑल अबाउट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है वो तो सिंपल तरीके से हम समझेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं डियर स्टूडेंट्स अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम स्टेटर को एसी सप्लाई देंगे जिसके वजह से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एसी सप्लाई में पॉजिटिव साइकिल में नॉर्थ और साउथ पोलरिटी होगी तो नेगेटिव साइकिल में पोलरिटी चेंज हो जाएगी जो नॉर्थ होगी वो साउथ हो जाएगी जो साउथ होगा वो नॉर्थ होगा जबकि रोटर के केस में मैंने डीसी सप्लाई दिया जिसके वजह से साउथ और नॉर्थ जो पोल्स की पोलरिटी होगी वो फिक्स होगी नॉर्थ हमेशा नॉर्थ होगा और साउथ हमेशा साउथ होगा मैं अगर इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसा कि मैंने बताया सिंक्रोनस मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसमें स्टेटर के रोटेटिंग फील्ड के साथ रोटर का मैग्नेटिक पोल लॉक होता है मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से रोटर स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड को अचीव करके रोटेट होना चाहिए इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है रीजन बहुत ही सिंपल है क्या रीजन है आप इसको ऐसे समझिए जब मैं टू पोल यहां पे मैंने दो पोल सिंक्रोनस मोटर लिया है जिसमें स्टेटर के दो पोल्स है रोटर के दो पोल्स है स्टेटर के दो पोल्स होने का मतलब है 120 ट्वेंटी एफ अपॉन पी यानी इसकी स्पीड 3000 हजार आरपीएम होगी यानी मेरा स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3000 थाउजेंड आरपीएम से रोटेट हो रहा है आप ध्यान से समझिए एक बार में तीन हजार रिवोल्यूशन यानी एक मिनट में तीन हजार रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है जबकि रोटर 
इनिशियली स्टेशनरी पोजीशन पे है इसके पास कोई इनर्शिया नहीं है यानी रोटर की स्पीड जीरो है अब स्टेटर के फील्ड यानी ये एक मिनट में तीन हजार चक्कर लगा रहा है जबकि ये रुका हुआ है ड्यू टू दो हेवी द लार्ज स्पीड डिफरेंस यानी स्टेटर के मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 3000, इसकी स्पीड जीरो यानी दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है वो लगभग में 3000 हजार रिवोल्यूशन पर मिनट है और इतनी लार्ज स्पीड डिफरेंस होने की वजह से रोटर और रोटेटिंग फील्ड के बीच में जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा वो फोर्स बहुत ही वीक होगा यानी रोटर चाह के भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एनर्शिया को स्पीड को अचीव नहीं कर सकता तो होता क्या है जब ये नॉर्थ और साउथ पोलरिटी होती है तो यह साउथ पोल रोटर का अट्रैक्ट करता है नॉर्थ की तरफ और ये कोशिश करता है रोटेट करने का लेकिन मात्र 10 5 से 10 डिग्री रोटेशन करने पे ही रोटर के स्टेटर के पोल्स की पोलरिटी चेंज हो जाती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हेवी है यानी नॉर्थ पोल साउथ हो जाता है और साउथ पोल नॉर्थ हो जाता है अब यहाँ पे दोनों पोलरिटी अपोजिट पोल्स के थे नॉर्थ और साउथ तो अट्रैक्शन था या दोनों पोल सेम हो गए साउथ साउथ तो मैग्नेटिक रिपल्शन होगा और मैग्नेटिक रिपल्शन होने के वजह से वापस नेक्स्ट फेज में मेरा रोटर यानी पहले केस में रोटर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश किया जबकि दूसरे केस में मेरा रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा यानी मैं बोल सकता हूं कि एक बार टॉर्क अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरी बार टॉर्क नेगेटिव होगा इस कंडीशन में जो एवरेज टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा जीरो और यही रीजन है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है मीन्स मैग्नेटिक रिपल्शन होने की वजह से वापस केस थर्ड में रोटर उसी पोजीशन पे आ गया जो कि फर्स्ट पोजीशन पे था और जैसे ही वो पोजीशन फर्स्ट पे आया फिर से पोलैरिटी चेंज हो गई साउथ नॉर्थ हो गया और नॉर्थ साउथ हो गई यानी फिर से यहाँ पे अपोजिट पोल्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा और रोटर फिर से क्लॉक डायरेक्शन में यानी रोटर के डायरेक्शन रोटेटिंग फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा मीन्स फाइनली जो रोटर होता है वो ऑसलिएट करता है कहां से कहां तक वो इस पोजीशन से लेके वापस इस पोजीशन तक ऑसलेट करता है टू एंड फोर्थ मोशन करता है यानी कभी भी इसका रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता जिसके वजह से रोटर इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है डियर स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हम सिंक्रोनस मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्ट करते हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो दैट्स अबाउट दैट्स ऑल अबाउट वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सम की इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर ये वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस मिलेंगे सबसे पहला जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है हम टू पोल सिंक्रोनस मोटर को जनरली डिजाइन नहीं करते क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है तो टू पोल पे स्टेटर की जो फील्ड की स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है रोटर की स्पीड काफी कम होती है तो मुझे इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने में भी काफी डिफिकल्टी होती है मैं अगर सिंक्रोनस मोटर के नेचर के बारे में बात करूं कि वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हुआ जैसे मैंने आपको समझाया कि वो एक पार्टिकुलर मेन पोजीशन पे ऑसोलिएट करते रहता है यानी टू एंड फोर्थ मोशन करते रहता है आगे पीछे करते रहता है घूमते रहता है जिसके वजह से वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि हम लोड को चेंज करते हैं फिर भी वो अपने टॉर्क को इजिली हैंडल कर सकता है टॉर्क में चेंजेस नहीं होते सिंक्रोनस मोटर एक कॉन्स्टेंट स्पीड मशीन मोटर है जो कि सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने से एक्साइटेशन को चेंज करने से और लोड के चेंज करने से चेंज नहीं होता है यानी मैं बोल सकता हूं सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मशीन होता है जो कि या तो कांस्टेंट स्पीड से ऑपरेट होगा अगर स्लाइड चेंज भी होता है ड्यू टू हेवी लोड चेंज है तो अपने स्पीड को अचीव कर लेता है अदरवाइज अदरवाइज अगर उसके सिंक्रोनिज्म टूट जाती है तो फिर वो स्टॉप हो जाता है सिंक्रोनस मोटर एक डीसी सेंट मोटर की तरह कांस्टेंट स्पीड की तरह वर्क होता करता है जबकि इंडक्शन मोटर एक वेरिएबल स्पीड मशीन है जो लोड के चेंज होने से अपने स्पीड को चेंज करता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सिंक्रोनस मोटर ये डिफरेंट पार्ट फैक्टर पे वर्क करता है यानी जीरो लीडिंग जीरो लैगिंग एज वेल एज यूनिटी पार्ट फैक्टर पे वर्क करता है और इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को हम एज सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं जो कि पावर फैक्टर करेक्शन के काम आता है जब नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड मोड में सिंक्रोनस मोटर को हम ऑपरेट करते हैं उस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करने लगता है जो कि डिफरेंट मोटर्स एज वेल एज पावर प्लांट के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के काम में आता है तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंक्रोनस मोटर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा डियर स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है 
तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर कोई क्वाइट टॉपिक है जो मैं आप चाहते हैं मैं कवर करूं तो प्लीज आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें थैंक्स फॉर वाचिंग होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बेनिफिट हो सके प्लस अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया तो प्लीज क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ